வணக்கம் தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞானம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று உங்களுக்கு ஒரு மிக சுவையான தகவல்கள் கொடுக்கப்பட இருக்கிறது அது என்னவென்றால் புராதான கோயில்களில் இருக்கும் அந்த மணி டெம்பிள் பெல் அந்த புராதான கோயில்களுக்கு நீங்கள் சென்றீர்களானால் இது எத்தனை ஆயிரம் வருடம் பழமையானது என்பதற்கு நம்ம இடத்தில் வரலாறு கிடையாது ஏனென்றால் இயற்கை மனித குலத்தை அந்த மனித குலத்தின் வரலாறை படிப்பதற்கு விடுவதில்லை ரொம்ப மிஞ்சி போனால் ஒரு இரண்டாயிரம் வருடம் விஞ்ஞானம் மட்டும்தான் நம்மளால் படிக்க முடிகிறது அதுக்கே வந்து ரொம்ப கடினமான ஒன்று ஒவ்வொரு கோயிலிலும் அந்த காலத்தில் கட்டப்பட்ட கோயில்களில் ஒரு உயரத்தில் ஒரு பெரிய மணி செய்து கட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த மணி ஆறு கால பூஜை என்று சொல்வார்கள் காலையில் ஆறு மணிக்கு திறந்த கோயில் பன்னெண்டு மணிக்கு அந்த பன்னெண்டு ரெண்டு ரவி பொழுதில் கோயில் இருக்கக்கூடாது அதற்கு வந்து சில விகிதாச்சாரங்கள் இருக்கிறது அதை பற்றி நாம் இங்கு பேசப்போவதில்லை பன்னெண்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு அந்த கோயில் நடை மூடிவிடுவார்கள் மறுபடியும் மூணு மூன்றரை மணிக்கு நாலு மணிக்கு அது தொடங்குவார்கள் இந்த காலை நேரத்திலும் மதியம் மாலை நாலு மூன்று நாலு மணியிலிருந்து மூடும் வரை இரவு மூடும் வரை இருக்கிற காலத்திலும் ஆறு கால பூஜை நாலு கால பூஜை எட்டு கால பூஜை என்று அழைப்பார்கள் மூன்று முறை பூஜை காலையில் நடக்கும் மூன்று முறை பூஜை மாலையில் நடக்கும் அப்பொழுது இந்த மணியை அடிப்பார்கள் மணி ஓசை எழுப்புவார்கள் இந்த மணி ஒரு 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 வெங்கலத்தினால் செய்யப்பட்டது பிரான்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நூறு சதவிகிதம் வெங்கலத்தினால் செய்யப்பட்டது இதற்கு பின்னால் ஒரு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானம் இருக்கிறது என்ன விஞ்ஞானம் என்று அழை பார்த்தீர்களானால் காலையில் இருந்து மதியம் பன்னிரெண்டு வரை வரை மூன்று முறை மதியம் இருந்து இரவு வரை மூன்று முறை அந்த பூஜை நடக்கும் பொழுது ஒரு மனிதர் அந்த மணியை தொடர்ந்து ஐந்திலிருந்து பத்து நிமிடங்கள் ஒழித்துக் கொண்டிருப்பார் ஏனென்றால் இந்த வெங்கலத்திலிருந்து எழக்கூடிய அந்த ஒலி அதிர்வுகள் மூன்று கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் மூன்று கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் அளவிற்கு காற்றில் உள்ள நுண்கிருமிகளை பேத்தஜன்ஸ் வைரஸ் லோடு அந்த காற்றில் உள்ள நுண்கிருமிகளை கொன்றுவிடும் வெங்கலத்தில் இருந்து எழக்கூடிய இந்த ஓசைக்கு அந்த வலிமை உண்டு எப்பொழுதுமே பார்த்தீர்களானால் ஒரு ஒரு கோயில் ஒரு ஊருக்கு நடுவில் இருக்கும் அந்த கோயிலை சுற்றி அந்த மனித வாழ்க்கை அமைந்திருக்கும் வீடுகள் கிட்டத்தட்ட மூணு கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் எடுத்தீங்கன்னால் அதற்கு வெளியே வயல்கள் இருக்கும் எல்லா இடத்திலும் மனிதர்கள் இருப்பார்கள் சிதறி இருப்பார்கள் யாரும் கோயிலுக்குள் இருக்க மாட்டார்கள் சில பேர் கோயிலுக்குள் இருப்பார்கள் அந்த பணிகளை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் சிலர்கள் கோயில் கோயிலுக்கு வழிபாடு வருவார்கள் மற்றவர்கள் வீடுகளில் இருப்பார்கள் வயல்களில் இருப்பார்கள் அதனால் மூன்று கிலோமீட்டர் அந்த ரேடியஸ் அந்த அளவுக்கு தூரத்திற்கு காற்றில் உள்ள அனைத்து நுண்கிருமிகளையும் இந்த வெங்கலத்திலிருந்து எழக்கூடிய நாதம் கொன்றுவிடும் நாம் தண்ணீரை சுத்தம் செய்ய முடியும் தரையை சுத்த செய்ய முடியும் வீடை சுத்தம் செய்ய முடியும் காற்றை எப்படி சுத்தம் செய்வது நான் சுவாசிக்கும் காற்றை எப்படி சுத்தம் செய்வது அதற்காக அமைக்கப்பட்ட மிக உயரிய விஞ்ஞானம் இது அடுத்தது சங்கு போர் காலங்களில் போர் நடக்கும் பொழுது போர்க்களத்தில் சூரிய உதயத்திலிருந்து சூரிய அஸ்தமனம் வரைக்கும் போர் நடக்கும் மறுபடியும் சூரிய உதயம் வரும் பொழுது மறுநாள் போர் ஆரம்பிக்கும் அப்பொழுது பார்த்தீர்களானால் எண்ணற்ற வீரர்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அதையெல்லாம் எடுப்பதற்கு நேரம் இருக்காது ஒரு மனித உடல் சிதறி இருக்கும் அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த நுண்கிருமிகள் அதிகமாக இருக்கும் அழுகி இருக்கும் அதனால் தான் உங்களுக்கு அந்த போர்க்களத்தில் சங்கை சங்கின் நாதத்தை ஒலிப்பார்கள் சங்கு அந்த சங்கு உழுதும் பொழுது எடக்கூடிய அந்த நாதம் அந்த ஒலியின் அதிர்வுகள் எட்டு கிலோமீட்டர் எட்டு கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் அளவிற்கு உங்களுக்கு அனைத்து காற்றில் உள்ள அனைத்து நுண்கிருமிகளையும் கொன்றுவிடும் ஏனென்றால் அங்கே திட திடகாத்திரமான போராளிகள் போரிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் 
அவர்கள் உடல் நலம் குறையக்கூடாது ஏனால் அங்கள் எண்ணற்ற போர் வீரர்கள் இறந்து சிதைந்து கிடக்கிறார்கள் அழுகி இருக்கிறார்கள் அதிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது அதிலிருந்து அவ்வளவு நுண்கிருமிகள் வெளியே வருகிறது அதற அந்த போராளிகளின் உடலை தாக்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அந்த சங்கின் நாதம் வெண்கலத்தை விட மிக அதிக சக்தி உள்ள காற்றை தூய்மைப்படக்கூடிய அந்த ஒலி அதிர்வுகள் அந்த சங்கிலிருந்து எழக்கூடிய அந்த நாதம் அந்த ஒலி அதனால் தான் நீங்கள் தென்னகத்தில் பார்த்தீர்களானால் ஒரு வீட்டில் ஒருத்தர் இறந்து விட்டால் ஒரு நூறு பேர் ஐம்பது பேர் இரநூறு பேர் உற்றார்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் வந்து கூடி இருப்பார்கள் அவரை தகனம் செய்யும் வரை ஒரு நாளோ ஆறு நாளோ அந்த நேரத்தில் அந்த அவர் அவர் அவருடைய சுற்றுப்புற சூழல் அங்கே இருப்பவர்கள் அந்த உடல் இறந்த உடலில் இருந்து எழக்கூடிய அந்த நுண்கிருமிகளின் பாதிப்பு இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக சாவு வீடுகளில் பதினைந்து இருபது நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை இந்த சங்கை ஒழித்து கொண்டே இருப்பார்கள் இதுதான் இதற்கு பின்னால் இருக்கும் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானம் இவ்வளவு பெரிய உயரிய விஞ்ஞானத்தை நாம் காலப்போக்கில் இழந்துவிட்டோம் இன்றைக்கு கட்டு கட்டும் கோயில்களில் முழுமையாக நூறு சதவிகிதம் வெங்கலத்தினால் செய்யப்பட்ட மணிகள் வைப்ப வைக்கப்படுவதில்லை என்பதும் உண்மை இது நம் தமிழ் பாரம்பரியத்தின் மிக உரி உயரிய ஒரு விஞ்ஞானத்தின் படைப்பு ஒலியின் அதிர்வுகளை கொண்டு அந்த ஒலி எதிலிருந்து எழ வேண்டும் என்ற விஞ்ஞானத்தை தெரிந்து காற்றை தூய்மை செய்யக்கூடிய வல்லமை படைத்த விஞ்ஞானத்தை கையாண்டவர்கள் தமிழர்கள் வணக்கம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்